রাজীর এবং পলি আপনাদের দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ দর্শক এখন রয়েছে দেশের মৎস্য গবেষণা উৎপাদন নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর ইয়াহিয়া মাহমুদ আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ হ্যাঁ প্রথমে ওভারঅল দেশের বর্তমান মৎস্য উৎপাদন অবস্থানটা কেমন রয়েছে একটু জানতে চাইব বাংলাদেশের বর্তমান যে অবস্থা মৎস্য উৎপাদনের সেটি খুবই আশাব্যঞ্জক আমরা এখন মৎস্য উৎপাদনের দিক থেকে মিঠাবানির মৎস্য উৎপাদনের দিক থেকে আমরা এখন বিশ্বের চতুর্থ এবং মৎস্য চাষের দিক থেকে আমরা এখন পঞ্চম অবস্থানে আছি এটি বর্তমান সরকারি নানামুখী কর্মকাণ্ডের ফলে আমাদের মৎস্য খাতে সাম্প্রতিককালে অনেক কর্মকাণ্ড বেড়েছে গবেষণার ক্ষেতে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে সম্প্রসারণের কর্মকাণ্ড বেড়েছে বাড়ার কারণেই আমরা এখন এই মৎস্য খাতে একটি উল্লেখযোগ্য একটি জায়গা আমরা পৌঁছেছি আমি একটু বলে রাখি দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এখন প্রায় দুই কোটি লোক এখন এই মৎস্য সেক্টরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত এখানে প্রায় চোদ্দ লক্ষ নারী জড়িত আছেন এই মৎস্য সেক্টরের সঙ্গে আমরা যদি ওভারঅল মৎস্য সেক্টর নিয়ে চিন্তা করি এখন আমাদের এখন যে উৎপাদন প্রায় উনচল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন আমাদের মাছের উৎপাদন আমাদের এখন যে প্রবৃদ্ধির ধারা আমরা প্রায় এক লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি উৎপাদন করছি প্রতি বছর মাছ এটি যদি আমরা কন্টিনিউ করতে পারি তাহলে আগামী এক দুই বছরের মধ্যেই এই বাংলাদেশ মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এটি একটি গর্বের জায়গা আমাদের জন্য আমরা প্রায় এখন যে স্ট্যাটিস্টিক্স আমাদের কাছে আছে আচ্ছা আচ্ছা আমরা প্রায় শতকরা ষাট বাগ প্রোটিন আমরা সংগ্রহ করি মাছ থেকে তা আমাদের চাহিদা আমাদের বিয়াল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন দুই হাজার একুশ সাল নাগাদ তা আমরা আশা করতেছি আমাদের এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে আমরা অবশ্যই আমরা মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবো আগামী এক দুই বছরের মধ্যে এটি একটি আশার দিক আমাদের জন্য একটু যেতে চাই যেহেতু মৎস্য গবেষণার কাজগুলো আপনারা করছেন সেই জায়গাটায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেটার অগ্রগতিটা একটু যদি বলেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কাজটাই মূলত গবেষণা করা আমাদের জাতীয় চাহিদা নিরিখে আমরা গবেষণা পরিচালনা করে থাকি আমরা ইতিমধ্যে আমরা এই বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে সাতান্নটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছি এগুলি কিছুটি আছে মৎস্য চাষ বিষয়ক কিছুটি মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আর কিছু আছে পলিসি বিষয়ক তা আমরা এই প্রযুক্তিগুলি মৎস্য অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে এবং বিভিন্ন উদ্যোক্তা পর্যায়ে আমরা এগুলি মাঠে কাটে সম্প্রসারণের চেষ্টা করি এবং এই প্রযুক্তিগুলি মাঠে ছড়িয়ে দেওয়ার কারণেই আপনি এটা অবশ্যই স্বীকার করবেন দেশে সাম্প্রতিককালে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে এখন যে ধানি জমিগুলি আছে আমাদের এই ধানি জমি কিন্তু আর খুব নষ্ট করা যাবে না কারণ আমরা এখন বলি যে প্রায় চার কোটি টন চাল আমরা উৎপাদন করি এখন আমরা যদি ধানি জমি নষ্ট করে থাকি মাছের জন্য একটি পর্যায়ে আসবে তখন আমাদের এই ক্রপে আমাদের কাইসি দেখা দেওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এই জন্য আমরা এখন প্রযুক্তিভিত্তিক মাছ চাষের উপর খুবই জোর দিচ্ছি এখন এখন আমরা বলছি যে এখন হরাইজেন্টাল এক্সপ্যানশন আর করা যাবে না এখন বার্টিক্যাল এক্সপ্যানশনে যেতে হবে বার্টিক্যাল এক্সপ্যানশন মানে হচ্ছে প্রযুক্তিভিত্তিক মাছ চাষ এখন আমাদের যে টোটাল যে মাছের উৎপাদন তার ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট এখন আসতেছে আমাদের মাছের চাষ থেকে যেটি আগামী আগামী কয়েক বছর হয়তো এভাবে কন্টিনিউ করবে কন্টিনিউ করলে কিন্তু আমাদের প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে তো এটি মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সেটি করে যাচ্ছে জাতীয় চাহিদার নিরিখে আমরা এই কাজগুলি করে যাচ্ছি এবং প্রায়োরিটি তো অবশ্যই দিচ্ছি এটি আমরা করে যাচ্ছি আমরা ইদানিং সমুদ্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেছি আমরা এখন ইদানিং যে কাজগুলি করতেছি যে আমাদের আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে মাছের দাম কিন্তু আর বাড়ছে না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে তো অনেক ক্ষেত্রে চাষিরা কিন্তু এইগুলি নিয়ে অনেক অভিযোগ করে থাকেন যে মাছের দাম বাড়ছে না তারা পোষাতে পারছে না এই জন্য আমাদের যে উৎপাদিত মাছ যেগুলি আছে চাষের মাধ্যমে আসতেছে বিশেষ করে তেলাপিয়া পাঙ্গাস ইলিশের কথা বলতে পারি আমরা এইগুলিকে ভ্যালু এডেট করে আমরা যদি এগুলি বাজারজাত করতে পারি তাহলে চাষিরা কিন্তু একটি এদিক থেকে খুব লাভবান হবে এই লক্ষ্য যেহেতু আসলোই ইলিশের প্রজনন নিয়ে সরকারও বেশ আগ্রহ রয়েছে এবং আমরা দেখছি যে প্রতি বছরই কিন্তু বেশ ভালো জায়গায় আমরা তৈরি করতে পারছি এই জায়গাটাই যদি একটু আলোকপাত করেন ইলিশের উৎপাদনও তো খুবই আশাব্যঞ্জক দিক এটি এখন সকলেই স্বীকার করবেন আমি একটু বলি যে পৃথিবীতে মোট এগারোটি দেশে কিন্তু ইলিশ উৎপাদন হয় এর মধ্যে দশটি দেশের এই ইলিশের উৎপাদন কিন্তু ক্রম রাসমান নিচের দিকে নিম্নগামী কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশেই যে ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে এবং সারা পৃথিবীর যে পরিমাণ ইলিশ উৎপাদন হয় তার প্রায় সত্তর পার্সেন্ট বাংলাদেশে তৈরি হয় এটি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আমাদের গবেষণার মাধ্যমে ইলিশের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ইলিশের প্রজ
কোন সময় মা ইলিশ ধরা যাবে না কোন সময় জাটকা ধরা যাবে না এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা গবেষণার মাধ্যমে তথ্যপাত্র সংগ্রহ করে আমরা সদস্য সরকারের কাছে পেশ করেছি সরকার তার উপর ভিত্তি করে ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন করছে মৎস্য দপ্তর এই কাজগুলি করতেছে বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও তার সঙ্গে সংযুক্ত আছে যার কারণে আপনি দেখবেন যে আমাদের পনেরো ষোলো অর্থ বছরেও আমাদের ইলিশের উৎপাদন ছিল তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার মেট্রিক টন আমরা এখন আশা করতেছি যদিও এখন সে ডিস্ট্রিক্ট আমাদের কাছে পুরোপুরি এখনও ওইভাবে আসেনি কিন্তু আমরা অনুমান করছি যে এই বছর ইলিশের উৎপাদন প্রায় ছ লক্ষ মেট্রিক টন কাছাকাছি চলে যাবে এবং আমাদের কাছে যে তথ্যপাত্র আছে সেতে আমরা আশাবাদী যে আমরা এই ধারা যদি আমরা ধরে রাখতে পারি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশেও ইলিশ উৎপাদনে একটি রোল মডেল হিসেবে আবির্ভূত হবে বিশ্বের কাছে একটু আসতে আছে যে অনেক বিপন্ন প্রায় প্রজাতি নিয়ে আপনারা গবেষণা করছেন যেগুলো আমাদের দেশে খুবই সুস্বাদু মাছ হিসাবে একসময় জনপ্রিয় ছিল অনেক প্রজাতি এখন হারানোর পথে রয়েছে সেই জায়গাটায় আপনারা গবেষণা এটি সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন এই এটি আমাদের প্রায়শই এই বিষয়গুলির মুখোমুখি হতে 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 হয় কারণ অনেক জলাশয় আমাদের ছিল হাওর বাউর খাল বিল যেখানে দেশীয় মাছ ছিল এক সময় আমরা বলি যে মিঠামানিতে দুশো ষাট প্রজাতির মাছ আছে এর মধ্যে আয়ুসিনের তথ্য মতে চৌষট্টিটি প্রজাতি এখন বিপন্ন প্রায় তো বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এই বিষয়টি মাথায় রেখে সেখানে গবেষণা করে আসতেছে এবং ইতিমধ্যে আমরা আঠারোটি মাছের প্রজনন এবং পনা উৎপাদন এবং চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করেছি এবং এটি এটি সবাই সবাই এখন স্বীকার করবেন যে আমরা যে প্রযুক্তিগুলি উদ্ভাবন করেছি ছোট মাছের বেলায় বিশেষ করে সেগুলি এখন চাষিরা ব্যবহার করছেন বিশেষ করে আমি দু একটি মাছের নাম এখানে উল্লেখ করতে চাই পাবদা গুলসা সিং মাগুর এইগুলি বিভিন্ন প্রজাতির তালিকার মধ্যে আছে এই মাছগুলি তো এইগুলির প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন করার কারণে পোনার প্রাপ্যতা বেড়েছে চাষিরা সহজেই চাষাবাদ করতে পারতেছে এবং সাম্প্রতিককালে এইসব মাছের প্রাপ্যতা কিন্তু বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি সবাই এখন বলেন যে যে পাবদা মাছের দাম ছিল আটশো টাকা নয়শো টাকা কেজি এখন বাজারে কিন্তু তিন চারশো টাকা পাবদা বিক্রি হচ্ছে যে এটি একটি আশাপ্রদ বিষয় তা আমরা এই কাজগুলি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে করে আসছি কারণ আমরা মনে করি যে দেশীয় মাছগুলিকে আমাদের রক্ষা করতে হবে সংরক্ষণ করতে হবে সেই সেই মৎস্য অধিদপ্তর কিন্তু অবাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এগুলি সুরক্ষা করার চেষ্টা করছে আমরা এই বিষয়গুলি আবার আলোচনায় ফিরে আসবো তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি প্রিয় দর্শক এবারে নিচ্ছে একটা বিরতি ফির বাবর অতিথির সঙ্গে আলোচনা ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত একুশে বিজনেসে দশক বিরতির আগে দেশে মৎস্য গবেষণা উৎপাদন নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড ইয়াহিয়া মাহমুদের সঙ্গে আমরা ফিরছি তার সাথে আবার আলোচনা আমরা আলোচনা করছিলাম দেশের মৎস্য উৎপাদন গবেষণা এই জায়গাগুলো নিয়ে এবার একটু আসতে চাই যে অনেকদিন ধরে যেহেতু গবেষণার জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করছেন চ্যালেঞ্জগুলো আসলে কি মনে হয় এই জায়গাটায় আমাদের যেহেতু বাংলাদেশের এখন মৎস্য চাষের একটি বিপ্লব ইতিমধ্যে সাধিত হয়েছে বাংলাদেশে আমাদের যেরকম এখানে যেমন আত্মতৃপ্তির জায়গা যেরকম আমাদের আছে সামনে কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু আমাদের সামনে আসতেছে আমি তো একটি বিষয় এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই আমাদের এখন যে জলাশয়গুলিতে আমাদের মৎস্য চাষ হচ্ছে সেখানে কিন্তু গুণগত মান সম্পন্ন পোনা সরবরাহের একটি নিশ্চয়তা আমাদের দিতে হবে চাষিদেরকে কারণ আমরা প্রায়শই কিন্তু এই গুণগত মান সম্পন্ন পোনার বিষয়গুলি নিয়ে আমরা বলে থাকি এই জন্যই বলে থাকি যে ভালো পোনা যদি না হয় তাহলে ভালো উৎপাদন কিন্তু হবে না এখন বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে নয়শো হ্যাচারির মতো আছে যারা পোনা উৎপাদন করছে এখন আমরা যদি ভালো মা মাছ আমরা যদি ব্যবহার না করি এবং ভালো মা মাছ না হলে কিন্তু ভালো পোনা পাওয়া যাবে না তো এই নিশ্চয়তাটা কিন্তু আমাদের চাষিদেরকে দিতে হবে যে আমাদের ভালো পোনা সাপ্লাই দিতে হবে চাষিদেরকে এটি কিন্তু আমাদের জন্য একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ আরেকটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে গুণগত মান সম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ কারণ এই এই বিষয়গুলিও আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমি যত বেশি চাষে যাব চাষাবাদে যাব তত বেশি খাবারের প্রয়োজন হবে যে সেই খাবারটা করতে গিয়ে আসবে কি ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে তৈরি করলে স্বাস্থ্যসম্মত হবে এবং স্বল্প মূল্যের হবে কারণ এমনি তো মাছের দাম কম তো এই বিষয়টি কিন্তু আমাদের সামনে একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে আসতেছে যত বেশি এক্সপ্যান করবে চাষাবাদ তত বেশি গুণগত মান সম্পন্ন পোনা এবং খাদ্যের সরবরাহ কিন্তু আমাদের নিশ্চিত করতে হবে এটি একজন গবেষক হিসাবে এটি কিন্তু আমাদের জন্য সামনে একটি চ্যালেঞ্জ আসতেছে তারপর আরও দু একটি বিষয় আছে ক্লাইমেট চেঞ্জের একটি ব্যাপার আসছে সেটিও আমাদের মোকাবেলা করতে হবে সেগুলি আমরা চিন্তা করে আমরা ইতিমধ্যে কাজ করছি কারণ চাষিদেরকে যদি আমরা সর্ব মূল্যে খাবার না দিতে পারি তাহলে কিন্তু এই মৎস্য চাষকে সাস্টেন করানো দীর্ঘস্থায়িত্ব করা ক
সরকারি হেচারি আছে সেগুলিও তারা কাজ করতেছে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বেসরকারি যেগুলি হেচারি আছে যারা পণ্য উৎপাদন করতেছে তারাও কিন্তু এখন একটি আইনের আওতায় আসছে আমরা মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা তাদেরকে লাইসেন্স দিচ্ছেন মনিটরিং করতেছেন এইগুলি কিন্তু একটি চ্যালেঞ্জ সামনে আমাদের আসতেছে এগুলি আমাদের মোকাবেলা করতে হবে সেই সাথে একটু যোগ করতে চাই যে এই যে আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে আপনারা গবেষণা করছেন উৎপাদন আরো কিভাবে বাড়ানো যায় উন্নত জাতের কথা বলা হচ্ছে সেই সাথে দক্ষ জনবল বা কৃষকদেরকে আরো বেশি দক্ষ প্রযুক্তি নির্ভরতার জায়গাটা তাদেরকে ইউজ টু করা এই জায়গাগুলো একটু যদি বলেন এইটি এইটি একটি স্বাভাবিক আমাদের রুটিন ওয়ার্ক ইনফ্যাক্ট আমরা আমরা তো কিছুটা কাজ করেই যাচ্ছি কারণ আমাদের যে প্রযুক্তিগুলি আসতেছে সেই প্রযুক্তিগুলি মাঠ পর্যায়ে আমরা ভ্যালিডেশন করে থাকি প্রদর্শনী পুকুরের মাধ্যমে খামারের মাধ্যমে কারণ আমরা যে প্রযুক্তিগুলি বের করলাম সেগুলো যদি আমাদের গবেষণাগার সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে কিন্তু এগুলি মাঠ পর্যায়ে যাবে না তা আমরা সেগুলি মাঠ পর্যায়ের প্রদর্শনী খামারের মাধ্যমে এগুলি আমরা জনগণকে চাষিদেরকে অবহিত করি এছাড়াও আমরা মাঝে মধ্যে চাষিদেরকে ডেকে এনে আমরা প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি সেই সাথে মৎস্য অধিদপ্তরে যারা কর্মকর্তা আছেন তাদেরকে প্রশিক্ষিত করি আর মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চাষিদেরকে কিন্তু প্রশিক্ষিত করছে যে কিভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক মাছ চাষ করা যায় এটি একটি একটি রুটিন এবং ধারাবাহিক ওয়ার্ক বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সীমিত পর্যায়ে কাজগুলি করে আসতেছে মৎস্য অধিদপ্তর এইগুলি ব্যাপকভাবে করছে মাঠ পর্যায়ে এবং অন্যান্য চাষিদেরকে নিয়ে জি আমি এবার একটু সমুদ্র সম্পদের দিকে যেতে চাই যে মাছ চাষের পাশাপাশি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের জায়গাটায় গবেষণায় বা এই যে বিশাল সমুদ্র সম্পদ আমরা জয় করলাম সেই জায়গাটায় সরকারের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে সেই জায়গাটা আপনাদের গবেষণার জায়গাটা বা আপনাদের পরিকল্পনার জায়গাটা যদি বলেন থ্যাংক ইউ একটি একটি সুন্দর বিষয় আমরা আমরা জানি যে এখন বাংলাদেশে যে মোট মাছের যে উৎপাদন তার মাত্র ষোলো পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে সমুদ্রের এটি এত বড় একটা বিশাল জলরাশি আমরা এক লক্ষ আঠারো হাজার বর্গ কিলোমিটারের এরিয়ার মধ্যে মাত্র ষোলো পার্সেন্ট আমাদের টোটাল প্রোডাকশানে কন্ট্রিবিউট করতেছে এখন এই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু সরকার খুবই জোরালো ভূমিকা পালন করতেছে ইদানিং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সরকারের যে দিক নির্দেশনা আছে সরকারের যে এসডিজি বাস্তবায়নে যে কৌশল কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে সেটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কিন্তু কাজ করছে আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় এবং মৎস্য অধিদপ্তর যে কাজটি সরাসরি করছে ইনফ্যাক্ট সেটি হচ্ছে একটা আরবি মিন সন্ধানী নামে একটি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে এই সরকারের আমলে সেই আরবি মিন সন্ধানীর কাজটি হচ্ছে যে মৎস্যের যে একটি ক্ষেত্র আমাদের সমুদ্রে আছে সেগুলি আসলে প্রকৃতপক্ষে কোন অবস্থানে আছে এবং কোন জায়গায় কি ধরনের মাছ পাওয়া যায় কোন প্রজাতি পাওয়া যায় এইগুলি কিন্তু এখন এই জরিপের আওতায় এগুলো আইডেন্টিফাইড করা হচ্ছে এটি একটি প্রাথমিক বেসিক কাজ কারণ আমি যখন সাগরে ফিশিং করতে যাব আমি যদি ওই ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে না পারি না জানি তাহলে কিন্তু ফিশিং যে কস্ট হবে সে অনুযায়ী কিন্তু আমি হয়তো মাছ নাও পেতে পারি এই জন্য এই লক্ষ্যে কিন্তু কাজ করতেছে এটি উনিশশো স্বাধীনতা উত্তর পরবর্তী সময়ে উনিশশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে আমাদের এই বিশাল সমুদ্রে কিন্তু একটি জরিপ চালানো হয়েছিল যেটির উপর ভিত্তি করে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা কাজ করছি কিন্তু সর্বশেষ তথ্য উপত্য কিন্তু আমাদের কাছে নেই আরবি মিনসন্দিনের আওতায় কিন্তু এই কাজটুকু করা হচ্ছে এখন গবেষণার ক্ষেত্রগুলি কি আমরা এখন যে কয়েকটি বিষয়কে খুব প্রায়োরিটি বেসিসে করতেছি একটি হলি যে আপনি জানেন যে সমুদ্রিত প্রচলিত সম্পদ সম্পদ আছে মাছ যেগুলিকে বলি তার বাইরে যে সম্পদগুলি আছে ধরেন আমাদের সিউইড আছে সামুদ্রিক শৈবাল যেটাকে বলি সেটা নিয়ে আমরা এখন গবেষণা করতেছি তারপরে শামুক জিনু কি আছে তারপরে ওইখানে ধরেন ক্র্যাপ কি আছে এইগুলি নিয়ে কিন্তু আমরা এখন গবেষণা শুরু করেছি অতি সম্প্রতি আমরা ভেটকি মাছ নিয়ে কাজ শুরু করেছি আমাদের কক্সবাজার একটি কেন্দ্র আছে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে সেখানে ভেটকি নিয়েও কিন্তু আমরা এখন কাজ করতেছি এটি একটি খুবই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র আমরা যা শুরু করেছি আমাদের ইদানিং আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার চেষ্টা করছে আমরা একবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি যাওয়ার আগে আবার একটু জানতে চাই যে ওভারঅল মৎস্য উৎপাদন আরও বাড়াতে সামনের পরিকল্পনাগুলো জায়গায় আপনাদের কি থাকবে আমরা এখন চাষাবাদের ক্ষেত্রে যে পর্যায়ে আমরা আসছি আমরা এখন পুকুরের কথা যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের ধরেন পুকুরে এখন আমাদের হেক্টর প্রতি প্রোডাকশান ছয় হাজার চারশো কেজি আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের যে উন্মুক্ত জলাশয় যেগুলি আছে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় নদী নালা খাল বিল হাওর বাউর সেখানে কিন্তু খুবই আমাদের উৎপাদন খুবই কম আমি যদি এখন আমি যেমন কাপটাই লেক আছে সেখানে আমাদের প্রায় চৌষট্টি হাজার হেক্টর জলাশয় আমাদের সেখানে এখন মাছের উৎপাদন 
191 কেজি পার হেক্টর যেখানে আমি একটু আগে বললাম যে পুকুরে কিন্তু 4400 কেজি হেক্টর সেটা বারো আমাদের বিশাল একটা প্লাবন ভূমি আছে প্রায় 279 হাজার হেক্টর প্লাবন ভূমি আছে সেখানে 250 কেজির মতো আমাদের পার হেক্টরের প্রোডাকশন জি জি এখন এই যে উন্মুক্ত জলাশয়গুলি আছে অবন্তর উন্মুক্ত জলাশয়গুলিকে এইগুলিকে আমাদের ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে আমরা সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতায় যদি আনতে পারি এবং আমরা যদি এখানে 1000 কেজি পর্যন্ত প্রোডাকশনে নিয়ে যেতে পারি তাহলে বাংলাদেশে 8 10 লক্ষ টন মাছ উৎপাদন করা অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন করা কিন্তু খুব কঠিন কিছু হবে না সেই লক্ষ্যে কিন্তু সরকার কাজ করতেছে এখন হাওরকে আমাদের এই ব্যবস্থাপনা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই লক্ষ্যে কিন্তু আমরা কাজ করছি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মৎস্য অধিদপ্তর আমরা প্রত্যাশা রাখবো এই জায়গাটা আরো বেগবান হবে এবং আমরা সামনের দিকে আরো ভালো অবস্থান তৈরি করে নিতে পারবো সরকারের সহযোগিতা এবং আপনাদের গবেষণা এবং চাষীদেরকে নিয়ে আমরা সামনে ভালো একটি সময় পাবো সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনাকে অনেক সময় ধন্যবাদ ধন্যবাদ महापरिचालकूदी